Los canales de televisión transmitirán de manera conjunta la franja televisiva correspondiente al plebiscito constitucional. El Chile que queremos se construye con los sueños de cada uno de nosotros. Un Chile diverso, donde nos respetemos con nuestras diferencias. Un Chile que pueda mirar al futuro con esperanza. Pero esta propuesta de nueva constitución no interpretó bien los sueños de todos los chilenos. Pero podemos volver a empezar. Digamos todos juntos. Siempre dicen, la economía no importa, es más importante los derechos e igualdad. Pero cuando marchaste por mejores pensiones era porque la pensión era baja, ¿cierto? Entonces, ¿faltaba plata? Cuando marchaste por mejor salud era porque no te alcanzaba para la operación y tenías que hacer un bingo. Entonces, ¿faltaba plata? Cuando marchaste por educación, marchaste porque las carreras eran muy caras y no tenías cómo pagarle la universidad a tu hijo. Entonces, ¿faltaba plata? La economía es el eje central de un gobierno, aquello que permite generar recursos para garantizar esos derechos que suenan muy lindos, pero que sin plata simplemente no pueden ser. Esta nueva constitución elimina la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto fiscal y además ahora las entidades territoriales podrán emitir deuda. ¿Con qué fines? ¿Cuándo se declararán en quiebra? ¿Entonces el Estado debería rescatar a las entidades regionales? No. Esto ya sabemos cómo terminará. ¿Y quién lo pagará? Tú. La nueva constitución nos va a enfrentar entre chilenos indígenas y no indígenas. Queremos paz. Rechazamos. ¿Qué determina tu identidad? ¿Qué define lo que realmente eres? ¿Eres tu profesión? ¿El deporte que practicas? ¿Eres la música que escuchas? ¿El éxito? ¿El fracaso? ¿Tu identidad comienza con tu historia? El hecho de haber nacido y crecido en un país forja tu identidad. Chile en realidad es una cordillera. Es un país cordillera. Y es un país mar. Eso marca nuestra identidad. ¿Cuál es la identidad de mi país? ¿Somos los que estaban? ¿Los que llegaron? ¿O los que llegarán? ¿O nuestra identidad es la unión de todos ellos? ¿Cuál es la identidad de este extremo del mundo? ¿Son los edificios? ¿Los monumentos? ¿Somos desierto? ¿Somos puerto? ¿Somos campo? ¿Somos los ríos que atraviesan el territorio como arteria? Creo que la identidad de este país es la mezcla de todo eso. Cada persona es la mezcla de todo aquello. Y tenemos que cuidarnos entre todos. Como hermanos, como amigos, como un grupo de identidades muy diversas, pero que se quieren. Pero hoy veo amenazado todo eso. Los convencionales escribieron un texto que nos pone de frente, en dos bandos. Cuando hasta hace solo un año éramos una gran mayoría, teníamos un acuerdo. Era un hermoso acuerdo nacional. Y hoy día en lo único en que estamos todos de acuerdo es que la constitución que nos proponen quedó mal hecha. Por eso sé que mi país va a rechazar ese texto, buscando uno mejor. Yo tengo esperanza porque Chile ya despertó. Y es imposible que nos vuelvan a dormir. Tenemos que estar todos juntos. Voy a rechazar porque será el triunfo del amor. Que gane el amor. Tengo una pyme. Trabajo ahora en Mall Plaza Nica. Eh, dos hijos, salimos con mi esposo, camino a Tirúa, y en ese momento veo a tres individuos encapuchados y a uno con un, con un arma. Le dan a mi esposo en el rostro, lado izquierdo. Él falleció y así terminaron con una familia. La delincuencia ya sobrepasó límites, ya entonces es, es un susto. Hasta el día de hoy no hay seguridad y con la, la nueva propuesta de, de la Constitución no va a haber estado de emergencia en la zona. En esta nueva Constitución el problema que yo veo es que los delincuentes tienen más atribuciones y más derechos y garantías 
que las víctimas. Puede ser muy bueno lo que está diciendo, pero si leemos un poco más abajo, están las excepciones. Y eso ya nos quita lo de arriba. Me siento, y, y represento a mucha gente que me lo ha comentado, nos sentimos como en tierra de nadie. La forma de hacerlo eh, seguir creciendo como país es también decir que no a esta propuesta. Sí puede haber una mejor constitución, sí. Que votemos, votemos a conciencia para que el país progrese. Yo rechazo ahora porque creo que podemos hacer algo mejor. Señor, ¿estamos listos con esta pintura? ¡Buena! ¡Ni se nota! ¡No te conformes! Si está mala, está mala. Ok, hay quienes sugieren que hay que aprobar para reformar. De hecho, se están organizando para hacerlo. Y esto que tengo acá es una sugerencia real, escrita por quienes invitan a aprobar sobre los cambios que habría que hacer. Procedo a leer. Propuesta de reforma. Y si hay tanto que parchar, es que no se puede arreglar. No te conformes. Está mala, está mala. Debajo de esa bandera, juntos y avanzando. Éramos todos rojos, azules y blancos. No había diferencia. Había Chile y esperanza. En ese momento sentimos, supimos que la Constitución del 80 había muerto y que acabábamos de aprobar una nueva. No era esta, que sigue siendo de unos pocos. Queremos aprobar una Constitución que nos haga sentir como cuando estábamos debajo de esa bandera. Juntos, iguales y avanzando. Ni esta ni la anterior. Rechazo para una mejor. Esas son las reglas. ¿Y si me dejan perder el turno? No, no, papá. La salud es lo primero. Oye, sí, pero estas reglas tan viejas son como del juego antiguo, ya no aplican. Bueno, Camilita, pero es lo que hay, pues. ¡Ey, ey, ey! ey. Las reglas claras conservan la amistad. ¿Alguien me puede ayudar a dar vuelta a la tarjeta de los artículos? Entre todos y con más financiamiento, el Estado podrá proveer de una salud digna y de calidad. ¿La salud privada va a seguir existiendo? ¿eh? Claro que sí. Hay reglas que no cambian. Pero sobre todo, cuando fortalezcamos lo público para que la elección sea una libertad real. Sí, hipo. Y recuerden, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y apruebe. <risa> en la nueva Constitución, el sistema de salud adquiere estándares internacionales de seguridad social. Con estas reglas, nadie se queda fuera del juego. Chile aprueba un mañana mejor. Yo soy médico pediatra. He trabajado en el sector público, en atención primaria y también me he desempeñado siempre en el sector privado. La salud pública ha logrado salir adelante, ayudar a muchísima gente con menos recursos. El financiamiento es limitado para la gran cantidad de gente, pero seguimos siendo mucho más eficientes que el sector privado. Manejamos menos recursos, pero hacemos mucho más. Bueno, la pandemia fue un desafío gigante. El, los prestadores privados, junto con los prestadores públicos, bajo la conducción del Ministerio de Salud logramos salir adelante. Y eso fue un, un enorme desafío, lo hicimos fantástico. Y las claves del éxito final fue nuestra capacidad de trabajar como un solo sistema. Cuando nosotros ponemos al centro las necesidades de las personas, entendemos que así como en la pandemia, tenemos que actuar como un solo sistema. Una sola torta que pueda repartirse no de acuerdo a lo que tú puedas comprar, sino que a lo que tú realmente necesitas. Esa es la esperanza que nos ofrece la nueva Constitución.
Desde hace mucho tiempo, el pan de chile ha sido amasado por manos mapuche. El pan de chile es plurinacional. Somos mapuche, somos panificadores, somos plurinacional. Por eso, aprobamos. Salimos a la calle exigiendo que la dignidad se haga costumbre, diciendo basta de abusos, de colusiones y de corrupción, reclamando nuestros derechos. Esto será posible si con esa misma convicción votas a prueba. Porque nos cansamos de las clases de ética para el corrupto y el coludido. Esta nueva constitución nos protege, previene y sanciona las malas prácticas de los empresarios y también impide que delincuentes ejerzan cargos públicos. ¿Y tú? ¿Por qué apruebas? ¿Cuántos años más quieres estar sin educación sexual integral? Yo apruebo. Nunca le van a dar el favor al más pequeño, siempre se la va a llevar el más grande. Ellos pierden, si se pierde la pesca de rastro, pierden los políticos, pierden los, los grandes, como te digo, también autoridades marítimas aquí, alcalde, todo, todo, que todos están metidos con pesca de rastro, todos ganan. Ellos, por llenarse los bolsillos, que vengan Lucas no, y los de abajo que se coman los dedos, como se dice. Esa es la melusa de arrastre. Me alegro sería que volviera toda la normalidad como antiguo y ser el producto que sea todos parejos para todos. No solamente para uno. Las mujeres somos las portadoras y transmisoras de la cultura y el mapo de un mundo. Por eso, ¡aprobamos! ¡Apruebo! Y don Manuel, ¿ya tiene claro que va a votar? Apruebo, pues jefe. Mire que no quiero nada terminar haciendo bingo yo después para comprar los remedios. ¿Pero cómo, Manolito? Usted... Ah, usted no cacha nada. Oiga, mire, si la constitución actual también están garantizados los derechos de salud. Eso no es verdad, jefe. Bueno, lo importante es que están todos de acuerdo. Y si ganan rechazos vamos a reformar la constitución y ahí vamos a agregar... ¿Cómo que se dice eso? A ah, los derechos sociales. La actual constitución, ojo, la del lago, dice bien clarito. El que quiere tener buena salud y buena educación, tiene que trabajar. Aquí vamos a decir una cosa, por nosotros, la, la gente acá es refloja, pues, oiga. Bueno, la nuestra tiene sus cositas, pero ¿sabe qué? La Por eso yo apruebo serena. El mar territorial, las playas, son bienes naturales comunes inapropiables. Artículo 9 de la nueva Constitución. A fuego para unir a Chile. A lo largo de los años hemos visto cómo el acceso a la salud es una tremenda deuda, que al momento de una enfermedad muchas familias deben quedar en la calle o más pobre de lo que eran, obligado a hacer rifas y bingos solidarios. Eso debe terminar. El Estado es quien debe proteger y garantizar el acceso oportuno y con dignidad a la salud. La nueva Constitución garantiza que todas las personas tienen derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Por eso yo apruebo. En 1980, la dictadura impuso una constitución sin participación ciudadana. Así pudo crear las AFPs, las ISAPRES, el Código de Aguas y una ley para privilegiar la educación privada, imponer el plan laboral para eliminar derechos a los trabajadores y luego privatizar Chilectra, Entel, CAP, CTC, LAN, Chile e IANSA. O sea, fue diseñada para concentrar el poder económico. Ahora tenemos la oportunidad de aprobar una constitución que sí garantice nuestros derechos. Es tiempo de aprobar. Es humano. Querer vivir mejor es humano. 
Los canales de televisión transmitieron la franja televisiva correspondiente al plebiscito constitucional, según lo acordado por el Consejo Nacional de Televisión.